வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிஎன்இபி அசிஸ்டர் எக்ஸாமுக்குரிய ஜிகே சிலபஸில் யூனிட் ஃபைவ் இந்திய அரசியல் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இந்திய கூட்டாட்சி முறைமை மத்திய மாநில உறவுகள் அவசர நிலை பிறகடன வழிவகைகள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேம் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கங்களின் வகைகள் அப்படின்னு ஒரு லெசனும் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்திய கூட்டாட்சி இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு லெசனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இந்த டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருக்கிற அந்த லெசன் மட்டும் படித்தா கூட போதும் தான் ஏன்னா அதே நல்லா ஃபுல்லாக ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சும்மா என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அரசாங்கங்களின் வகைகள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற இந்த லெசன் பார்க்கலாம் ஒரு அரசாங்கத்தின் முக்கிய நிறுவனம் அரசு ஆகும் அரசாங்கத்தின் உறுப்புகளாக சட்டமன்றம் நிர்வாகத்துறை மற்றும் நீதித்துறை அமைந்துள்ளன இவ்வுறுப்புகள் அரசின் செயல்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்றன ஒற்றையாட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை மற்றும் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒற்றையாட்சி முறை ஒற்றையாட்சி முறை என்பது இறையாண்மை மிக்க ஓர் அரசு ஒரே நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி செய்வதாகும் ஒற்றையாட்சி முறை அப்படின்னா என்னென்னா இறையாண்மை மிக்க ஒரு அரசு ஒரே நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி செய்வதாகும் மத்திய அரசு அதிகாரமிக்கதாகும் இந்த ஒற்றையாட்சி முறையில் பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு வந்து அதிகாரமிக்கது நிர்வாக அமைப்புகள் மத்திய அரசினால் ஒப்படைக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை மட்டுமே செயல்படும் அதாவது செயல்படுத்தும் அரசு எனும் பதம் பழைய பிரெஞ்சு வார்த்தையான கவர்னர் என்பதிலிருந்தும் இயக்கு ஆட்சிசை வழிநடத்து ஆள் என்ற பொருள் தரும் லத்தீன் வார்த்தையான குபர்னர் என்பதிலிருந்தும் பெறப்பட்டது ஒற்றையாட்சி முறையில் அனைத்து அதிகாரங்களும் ஒரே இடத்தில் மையப்படுத்தப்படுகின்றன ஐக்கிய பேரரசில் காணப்பட்ட முடியாட்சி அமைப்பே மிகவும் பழமையான அரசாங்கம் ஆகும் முடியாட்சியில் அரசரோ அல்லது மகாராணியோ அரசாங்கத்தின் தலைவராவார் ஆங்கில முடியாட்சி என்பது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட முடியாட்சியாகும் அதாவது அரசின் தலைமையாகவே இருந்தாலும் சட்டமியற்றும் வல்லமை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றத்திடமே உள்ளது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கூட்டாட்சி முறை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தேசிய அரசும் பிராந்திய அரசுகளும் தங்களது அதிகாரங்களை பகிர்ந்து அவரவர் எல்லைக்குட்பட்டு சுதந்திரமாக செயல்படுவது கூட்டாட்சி முறையாகும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரேலியா கனடா ரஷ்யா பிரேசில் அர்ஜென்டைனா ஆகிய நாடுகள் கூட்டாட்சி முறையை கொண்டவை கூட்டாட்சி முறையில் தேசிய அரசை மைய அரசு அல்லது மத்திய அரசு என்றும் பிராந்திய அரசை மாநில அரசு அல்லது மாகாண அரசு என்றும் அழைக்கின்றனர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நவீன மக்களாட்சி முறைகளை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அதிபர் மக்களாட்சி முறை என இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அமைச்சரவை அரசாங்கம் அல்லது பொறுப்பு அரசாங்கம் அல்லது வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அரசாங்க மாதிரி என பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது இவ்வகை ஆட்சி முறை பிரிட்டன் ஜப்பான் கனடா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டோட நாடாளுமன்றத்தோட பெயர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேல் கெனசெட் அதாவது இன்னொரு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நெசட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை படிக்கிறப்ப இந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து இந்த இந்த கெனசெட் அப்படின்னாலோ இல்லை நெசட்னாலோ ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த இஸ்ரோலோட பாராளுமன்றம் இது தான் ஜெர்மனி பந்தஸ்டாக் அதாவது பண்டஸ்டாக் டென்மார்க் போக்டிங் டென்மார்க்கோட நாடாளுமன்றத்தோட பெயர் என்னென்னா போக்டிங் நார்வே ஸ்டார்டிங் நார்வே ஸ்டார்டிங் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் காங்கிரஸ் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளோட நாடாளுமன்றத்தோட பெயர் காங்கிரஸ் ஜப்பான் டயட் பிரிட்டன் பார்லிமெண்ட் நேபாளம் ராஷ்ட்ரிய பஞ்சாயத்து பாகிஸ்தான் தேசிய சபை ரஷ்யா டூமா ரஷ்யாவோட நாடாளுமன்றம் டூமா தென்னாப்பிரிக்கா நாடாளுமன்றம் தென்னாப்பிரிக்காவோட நாடாளுமன்றத்தை நாடாளுமன்றம்னே சொல்கிறாங்க சுவிட்சர்லாந்து கூட்டாட்சி சபை சுவிட்சர்லாந்து கூட்டாட்சி சபை நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதிபர் மக்களாட்சி முறை அதிபர் மக்களாட்சி முறை என்பது சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்பு இல்லாததாகவும் நாடாளுமன்றம் அற்றதாகவும் 
நிலைத்த நிர்வாக அமைப்பு உடையதாகவும் இருக்கும் அதாவது அதிபர் மக்களாட்சி முறை அப்படிங்கிறது என்னன்னா சட்டமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து பொறுப்பில்லாததாகவும் அதாவது அங்கே வந்து நாடாளுமன்றமே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் நிலைத்த நிர்வாக அமைப்பு வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையே உள்ள உறவு ஏழாவது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான அதிகார பகிர்வினை பற்றி கூறுகிறது இந்திய நாடு இந்திய அரசமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே அதிகாரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு ஆகும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே அதிகாரங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டாலும் அனைத்து விவகாரங்களிலும் முடிவெடுப்பது மத்திய அரசே ஆகும் அதிகாரம் வந்து மத்திய மாநில ரெண்டுமே பகிர்ந்துகிட்டாலும் ஆனால் முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசுகிட்ட தான் இருக்கு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவு என்பது சட்டமன்ற உறவுகள் சட்டமன்ற உறவுகள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முதல் இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரை நிர்வாக உறவுகள் பிரிவுகள் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரை நிதி உறவுகள் பிரிவு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு முதல் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வரை இந்த மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவு அந்த என்ன சொல்கிறது எப்படி வந்து நிதியெல்லாம் பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் தான் இந்த பிரிவுகளில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பட்டியல் மத்திய பட்டியலில் நூறு துறைகள் உள்ளடங்கியுள்ளது என்னென்னா வே வெளியுறவு துறைகள் பாதுகாப்பு ஆயுத படைகள் தொலைத்தொடர்பு தபால் மற்றும் தந்தி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் இன்னும் இது மாதிரி மாநில பட்டியல் மாநில பட்டியல் அறுபத்தி ஓரு துறைகளை கொண்டுள்ளது மாநிலத்தின் பொது ஒழுங்கு காவல்துறை நீதித்துறை நிர்வாகம் சிறைத்துறை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விவசாயம் போன்றவை பொது பட்டியல் பொது பட்டியல் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகளாக உள்ளன குற்றவியல் மற்றும் சிவில் நடைமுறைகள் திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து பொருளாதாரம் மற்றும் சிறப்பு திட்டமிடல் செய்தித்தாள் புத்தகங்கள் மற்றும் அச்சகங்கள் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு ஆகியவை வந்து பொது பட்டியல் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி என்பது தற்போது வளர்ந்து வரும் ஒரு தத்துவம் ஆகும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் உள்ள மொத்த மகிழ்ச்சியை குறிக்கும் ஒரு குறியீடு ஆகும் பூட்டான் அரசின் அரசமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள இக்கருத்து ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி எனும் பதத்தை பூட்டானின் நான்காம் அரசரான ஜிக்மே சிங்கியே வான்சுக் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உருவாக்கப்பட்டது இங்கிலாந்து இலங்கை ஆகியவை ஒற்றையாட்சி முறைக்கான உதாரணங்கள் ஆகும் இங்கிலாந்து இலங்கை ஆகியவை ஒற்றையாட்சி முறைக்கான உதாரணங்கள் ஆகும் பாராளுமன்ற ஆட்சி முறை அமைச்சரவை பொது அரசாங்கம் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பாராளுமன்றம் ஆட்சி முறையில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் பிரதமர் ஆவார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் காங்கிரஸ் நார்வே ஸ்டார்டிங் டென்மார்க் போக்டிங் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கூட்டாட்சி இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வால்யூம் ஒன்றில் அஞ்சாவது லெசனாக இருக்குது இந்த லெசனில் வந்து ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க கூட்டாட்சினா என்ன ஒற்றையாட்சினா என்ன அப்புறம் மத்திய மாநில உறவுகள் எப்படி இருக்குது அப்புறம் தீர்ப்பாயம் இதை மாதிரி ஃபுல்லாகவே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப்பில் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்படியே கதை மாதிரி படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ரிவிஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் நீங்கள் இப்போ இந்த பிடிஎஃப் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக புக்கில் படிங்க இந்த லெசனை ஒரு மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் பல மாநில அரசாங்கங்களுக்கும் இடையில் அரசமைப்பால் வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட அதிகார பகிர்வை உடைய அரசியல் முறையை கூட்டாட்சி என்று அழைக்கிறோம் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் பல மாநில அரசாங்கள் அரசாங்கங்களுக்கும் இடையில் அரசமைப்பால் வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட அதிகார பகிர்வை உடைய அரசியல் முறையை கூட்டாட்சி என்று அழைக்கிறோம் மாநில அரசாங்கங்கள் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு அரசியல் முறையை கூட்டாட்சி என அழைக்கக்கூடாது அதாவது மத்திய அரசோட மாநில அரசும் இருந்தால் மட்டும் அதை கூட்டாட்சினு அழைக்க முடியாது மாநில அரசாங்கங்கள் அரசமைப்பால் தோற்று வைக்கப்பட்டால் மட்டுமே நாம் ஒரு அமைப்பை கூட்டாட்சி முறை என்று கூறலாம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உருவாவதற்கு கூட்டாட்சி முறை மக்களாட்சி நாடுகளில் பின்பற்றப்படுகிறது 
மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே அதிகார பகிர்வை அரசமைப்பு கூட்டாட்சி முறையில் அமல்படுத்துகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து கூட்டாட்சியின் பரிணாமம் வட அமெரிக்காவில் பதிமூணு காலனிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கின உலக வரலாற்றில் முதல் கூட்டாட்சி அரசமைப்பாக அமெரிக்கா தோன்றியது பின்னர் ஆஸ்திரேலியா கனடா ஆகிய ஆங்கிலேய காலனிகளும் கூட்டாட்சி முறையை அமைத்து கொண்டன மூன்று மொழிகளை பின்பற்றும் சுவிட்சர்லாந்தும் கூட்டாட்சி முறையை கொண்டு வந்தது தற்போதுள்ள ஐரோப்பிய யூனியன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த கூட்டாட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் தற்போதுள்ள ஐரோப்பிய யூனியன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த கூட்டாட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முறையும் வளர்ச்சியும் இந்தியாவில் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு கூட்டாட்சி முறையின் தோற்றத்தை உருவாக்கியது இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை உணர்ந்து கூட்டாட்சி முறையை ஆதரித்தது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசாங்க சட்டம் மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சியை வழங்கியது நேரு குழுவின் அறிக்கையும் நேரு குழுவோட அறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வெளியிட்டிருக்காங்க ஜவஹர்லால் நேருவின் கருத்துக்களும் கூட்டாட்சி அமைப்பை இந்தியாவிற்கு வலியுறுத்தின நேரு குழுவின் அறிக்கையும் ஜவஹர்லால் நேருவின் கருத்துக்களும் கூட்டாட்சி அமைப்பை இந்தியாவிற்கு வலியுறுத்தின விடுதலை இந்தியாவின் அரசமைப்பு அதாவது விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் அரசமைப்பு ஆறாவது பகுதியில் கூட்டாட்சி முறையை வழங்குகிறது இந்த இந்தியாவோட அரசமைப்பு ஆறாவது பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி முறையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அரசமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணை மூன்று பட்டியல்களை உருவாக்கி அதிகார பகிர்வை மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு வழங்குகின்றன இந்திய அரசமைப்பின் கூட்டாட்சியின் தன்மைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு அரசமைப்பின் உயர்வு அதிகார பகிர்வு ஈரவை நாடாளுமன்றம் நெகிலா அரசமைப்பு உச்ச நீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா இது இதெல்லாம் வந்து இந்திய அரசமைப்பின் கூட்டாட்சி தன்மைகள் இந்த ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கு கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா தியரி மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எழுதப்பட்ட அரசமைப்புனா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அரசமைப்பு வந்து உலகிலேயே எழுதப்பட்ட மிகப்பெரிய அரசமைப்பு அதே மாதிரி அரசமைப்பின் உயர்வு நம்மளோட அரசமைப்பு வந்து தேசத்தோட ஒற்றுமையை கருத்தில் கொண்டு அது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளையெல்லாம் வந்து சமமாக இது பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி இந்த அரசமைப்பின் உயர்வை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதிகார பகிர்வில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநில பட்டியல் மத்திய பட்டியல் பொது பட்டியல் இது எப்படி வந்து அதிகார பகிர்வு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதே அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பட்டியல்லையே வந்து மத்திய மாநில ரெண்டுத்துக்குமே வந்து அதிகாரங்கள் பிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அரசமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான பட்டியல் இருக்குது ஈரவை நாடாளுமன்றம் அப்படின்னா நம்மளோட நாடாளுமன்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேலவை கீழவை அப்படிங்கிற ரெண்டு நாடாளுமன்றம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் நெகிலா அரசமைப்பு நெகிலா அரசமைப்புனா என்னென்னா ஒரு மாநிலத்துக்கு வந்து ஒரு சட்டத்தை இயற்றுறோம் அப்படின்னா மத்திய அரசு மட்டுமே அதாவது ஒரு மக்களவையோ இல்லை மாநிலங்களவையோ ஒன்று மட்டும் தனியாக சட்டத்தை இயற்ற முடியாது ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து தான் சட்டத்தை வந்து இயற்ற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண சட்டத்தில் வந்து அரசமைப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது அதுக்கான வரைமுறைகளை கரெக்டாக பண்ணினா தான் அந்த சட்டத்தை ஏற்ற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த நெகிலா அரசமைப்பு உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மத்திய மாநில அதாவது அரசுக்கிடையில் வந்து உறவை வந்து காக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உச்ச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க சும்மா சின்ன சின்ன ஒரு தியரி மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துருப்பாங்க கதை மாதிரி நமது அரசமைப்பின் இருபதாவது பகுதியின் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு உறுப்பில் அரசமைப்பை மாற்றுவதற்கான சிறப்பு திருத்த சட்ட முறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் அது நெகிலா அரசமைப்பு என வழங்க அழைக்கப்படுகிறது நமது அரசமைப்பின் இருபதாவது பகுதியின் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு உறுப்பில் அரசமைப்பை மாற்றுவதற்கான சிறப்பு திருத்த சட்ட முறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் அது நெகிலா அரசமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பின் ஒற்றையாட்சி தன்மைகள் ஒற்றையாட்சி தன்மைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை அரசமைப்பு ஒற்றை குடியுரிமை நெகிழும் அரசமைப்பு மாநிலங்களுக்கு வாழ்விரிமை இல்லை கூட்டாட்சிக்கு எதிரான மாநிலங்களவை சமமற்ற அதிகார பகிர்வு அவசர காலங்கள் ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை தேர்தல் ஆணையம் ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக இந்த ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்ஸ்க்கு கீழேயும் தியரி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கோ அதை மட்டும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் 
அமெரிக்காவில் உள்ள பாரம்பரிய கூட்டாட்சி முறையிலிருந்து இந்திய கூட்டாட்சி முறை மிகவும் வேறுபடுகிறது அமெரிக்காவில் மாநிலங்கள் தங்களுக்கான அரசமைப்பை பெற்றுள்ளன இங்கிலாந்தில் நெகிழும் அரசமைப்பு காணப்படுகிறது நமது அரசமைப்பு மாநிலங்களுக்கு பெயர் உரிமை மற்றும் வாழ்வுரிமையை வழங்கவில்லை நமது அரசமைப்பு மாநிலங்களுக்கு பெயர் உரிமை மற்றும் வாழ்வுரிமை வாழ்வுரிமையை வழங்கவில்லை நாடாளுமன்றம் சாதாரண சட்டங்கள் மூலமாக மாநிலங்களின் பெயர்களையும் நிலப்பரப்புகளையும் மாற்றியமைக்க முடியும் அரசமைப்பின் மூணாவது மற்றும் நாலாவது உறுப்புகள் மாநிலங்களை மாற்றவும் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்கவும் வழிமுறை வழங்குகின்றன ஆனால் அமெரிக்காவில் மாநிலங்களின் பெயர் மற்றும் வாழ்வுரிமை பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன அமெரிக்காவின் உச்ச நீதிமன்றம் நாட்டின் கூட்டாட்சியை உடைக்க முடியாத மாநிலங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உடைக்க முடியாத நாடு என்று கூறுகிறது முன்பு சிக்கிம் இந்தியாவுடன் ஒரு இணை மாநிலம் என்று அழைக்கப்பட்டது சிக்கிம் சிக்கிம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தனி நாடாக இருந்திருக்கு சிக்கிம் வந்து இமயமலை பக்கத்தில் இருக்கு இது வந்து ஒரு தனி நாடாக இருந்திருக்கு அப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா சிக்கிம் வந்து இந்தியாவோட இணையருக்கு வந்து சம்மதிச்சிருக்கு அதனால் வந்து சிக்கிம் வந்து ஒரு இணை மாநிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜவஹர்லால் நேரு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கிமுக்கு வந்து ஒரு தனி அந்தஸ்து கொடுத்துருந்தார் மூன்று முக்கிய தளங்களில் மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக மாநிலங்களவை செயல்படுகிறது மூன்று முக்கிய தளங்களில் மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக மாநிலங்களவை செயல்படுகிறது மாநிலங்களவையின் அமைப்பு முறையில் சமத்துவம் பின்பற்றப்படவில்லை இடங்கள் மாநிலங்களின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு வழங்கப்படுகின்றன அதாவது மாநிலங்களவையில் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் இடங்கள் வந்து அந்த மாநிலத்தோட மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய மாநிலமாகிய உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு முப்பத்தி ஓர் இடங்கள் மாநிலங்களவையில் உள்ளன ஆனால் நாகலாந்து போன்ற சிறிய மாநிலங்களுக்கு ஓரிடம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடாகிய அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் இரு இடங்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன சிறிய மாநிலங்கள் பெரிய மாநிலங்கள் என்ற வேறுபாடு கிடையாது தமிழ்நாட்டிற்கு பதினெட்டு இடங்கள் மாநிலங்களவையில் உள்ளன இதே மக்களவையில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது இடங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு பதினெட்டு இடங்கள் மாநிலங்களவையில் உள்ளன அரசமைப்பின் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது உறுப்பின்படி ஒரு அதிகாரத்தை மாநில பட்டியலிலிருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு மாநிலங்களவையால் மாநிலங்களவையில் மாற்ற முடியும் அரசமைப்பின் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது உறுப்பின்படி ஒரு அதிகாரத்தை மாநில பட்டியலிலிருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு மாநிலங்களவையில் மாற்ற முடியும் பெரும்பான்மை ஆதரவு முறையின்படி மாநிலங்களவை ஒரு தீர்மானத்தை இயற்றினால் மாநில அதிகாரத்தை மத்திய பட்டியலுக்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு மாற்றலாம் தேவைப்பட்டால் மீண்டும் மீண்டும் மாற்றத்தை நீடிக்கலாம் வேலியே பயிரை மேய்வது போல உரிமைகளின் பாதுகாவலனாகிய மாநிலங்களவையே மாநில உரிமையை பாதிக்கின்றது அரசமைப்பின் முன்னூத்தி பன்னெண்டாவது உறுப்பின் கீழ் புதிய அனைத்திந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களவைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசமைப்பின் முன்னூத்தி பன்னெண்டாவது உறுப்பின் கீழ் புதிய அனைத்திந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களவைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது நமது அரசமைப்பு சமமற்ற அதிகார பகிர்வை உருவாக்கியுள்ளது என மாநிலங்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றன அதிக வருமானத்தை ஈட்டித்தரும் அதிகாரங்களும் மத்திய அரசிடமே உள்ளன எண்ணிக்கை முக்கியத்துவம் வருமானம் ஆகிய காரணிகளில் மாநிலங்கள் பலவீனமான நிலையில் உள்ளன நிதி ஆதாரத்துக்கு மத்திய அரசையே மாநிலங்கள் சார்ந்துள்ளன பட்டியலில் இல்லாத இதர அதிகாரங்கள் நமது அரசமைப்பில் மத்திய அரசாங்கத்திடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடான அமெரிக்காவில் இதர அதிகாரங்கள் மாநிலங்களிடமே வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்திய அரசமைப்பு நீதித்துறையில் கூட்டாட்சி முறையை வழங்கவில்லை நீதித்துறை ஒருங்கிணைந்த துறையாக உள்ளது இந்திய அரசமைப்பு நீதித்துறையில் கூட்டாட்சி முறையை வழங்கவில்லை நீதித்துறை ஒருங்கிணைந்த துறையாக உள்ளது ஆனால் அமெரிக்காவில் நீதித்துறையிலும் கூட்டாட்சி முறை பின்பற்றப்படுகிறது இந்தியாவில் சட்டமன்றம் ஆட்சித்துறை நிதித்தளங்களில் மட்டுமே கூட்டாட்சியில் இயங்குகிறது நீதித்துறையில் கூட்டாட்சி இல்லை தேசிய தேர்தல் ஆணையம் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலையும் நடத்துகிறது மாநில சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு தனி தேர்தல் ஆணையம் கிடையாது தேர்தல் முதன்மை அதிகாரி தேசிய தேர்தல் ஆணையம் தலைமையின் கீழ் செயல்படுவார் 
பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடுகளில் மத்திய தேர்தலை தேசிய தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகிறது ஆனால் நமது அரசமைப்பு ஒருங்கிணைந்த தேர்தல் ஆணையத்தை உருவாக்கியுள்ளது சென்னையில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையம் கூட்டாட்சி முறையின் அங்கம் இல்லை இவ்வாணையம் அவ்வாணையம் எழுவத்தி மூணாவது எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சாசன திருத்த சட்டங்கள் அடிப்படையில் சுயாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தலை நடத்துகிறது அதாவது பஞ்சாயத்து நகராட்சிக்கான தேர்தலை தான் வந்து நடத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் சாசன குழு நமது நாட்டின் பன்முக மக்கள் முன்னேற்றத்திற்கு கூட்டாட்சி முறை அவசியம் என்று கருதியது இருந்த போதிலும் பிரிவினைவாத சக்திகளை தடுப்பதற்கு வலிமையான மத்திய அரசாங்கம் தேவை என்று அரசியல் சாசன குழு முடிவு செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் பிரிந்த பிறகு ஏற்பட்ட துயரமான கலவரங்கள் மீண்டும் நடைபெறக்கூடாது என அரசியல் தலைவர்கள் முடிவு செய்தனர் ஆகவே தேசிய ஒற்றுமைக்கு முதலிடத்தையும் மாநில உரிமைகளுக்கு இரண்டாம் இடத்தையும் கூட்டாட்சி முறையில் வழங்கியிருந்தார்கள் பேராசிரியர் வேர் இந்திய கூட்டாட்சி முறையை பற்றி இந்தியா ஒரு பாதி அளவு கூட்டாட்சி முறையான அரசாங்கம் உள்ள நாடாகும் இந்தியா ஒரு வலுவில்லாத கூட்டாட்சி தன்மைகள் உள்ள ஒற்றையாட்சி நாடாகும் அது வலுவான கூட்டாட்சி உள்ள நாடு கிடையாது என குறிப்பிடுகிறார் இந்த வேர் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த அரசியல் சாசன அறிஞரான பேராசிரியர் அலெக்சாண்ட்ராவிக்ஸ் இந்தியாவின் கூட்டாட்சியை தனித்துவமானது என்று வர்ணித்தார் இந்தியாவின் கூட்டாட்சியை தனித்துவமானது அப்படின்னு வர்ணிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய நாட்டை சார்ந்த அலெக்சாண்ட்ராவிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் மத்திய மாநில அதிகார பகிர்வுகள் மத்திய மாநில அரசாங்களுக்கு அரசாங்கங்களுக்கு இடையே அதிகார பகிர்வு மூன்று தளங்களில் காணப்படுகிறது அவை சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு ஆட்சித்துறை அதிகார பகிர்வு நீ நிதி அதிகார பகிர்வு இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு மத்திய மாநில உறவுகளில் சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு இரண்டு தளங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது அவை அதிகார பகிர்வின் எல்லை அதிகாரங்கள் பகிர்வு அதிகார பகிர்வின் எல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வே அதாவது மத்திய அரசு வந்து அதனோட அதிகாரத்தை வந்து இந்த இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்து செலுத்த முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு மாநில அரசும் அந்தந்த மாநிலத்துக்கு உட்பட்ட எல்லைக்குள்ளே தான் அதனோட அதிகாரத்தை செலுத்த முடியும் இதே மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் வாழ்கிற இந்தியர்களோட சொத்து மதிப்பு இது இது மேலே கூட வந்து அவங்களால அதிகாரத்தை செலுத்த முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகார பகிர்வுகள் அதிகார பகிர்வை வழங்குவதில் நமது அரசமைப்பு இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சை பின்பற்றுகிறது இந்த ரெண்டு டாபிக் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தியரி மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விதிவிலக்குகள் இந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிற இந்த சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வுகளில் ஒரு சில விதிவிலக்குகள் வந்து அரசமைப்பு கொடுத்துருக்கு அது என்ன அப்படின்னா தேசிய அவசர காலம் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் சர்வதேச ஒப்பந்தம் உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு அவசர காலம் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விதிவிலக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சித்துறை அதிகார பகிர்வு நமது அரசமைப்பு நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்போ தான் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கிற அந்த லெசன் ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் இந்த லெசன் வந்து அஞ்சாவது லெசனாக இருக்குது நீங்கள் அதில் படிங்க ஃபுல்லாக கதை மாதிரி படிங்க இதை வந்து ரிவிஷனுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நமது அரசமைப்பு மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே நிர்வாக அதிகாரங்களை பகிர்கின்றது மத்திய அரசாங்கம் முதலாவது பட்டியலில் உள்ள விஷயங்களில் மீது ஆட்சித்துறை அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றது இரண்டாவது பட்டியலில் உள்ள விஷயங்கள் மீது மாநில அரசாங்கங்கள் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளன நமது கூட்டாட்சி முறையில் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே பணி ஒப்படைப்பு முறை காணப்படுகிறது மத்திய அரசாங்கம் மாநில ஆளுநரின் இசைவுடன் தனது நிர்வாக பணிகளை நிறைவேற்றுமாறு மாநில அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கலாம் மாநில அரசாங்கம் குடியரசுத் தலைவரின் ஆதரவுடன் தனது நிர்வாக பணிகளை மத்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கலாம் மத்திய அரசு மாநில ஆளுநரின் இசைவு இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தின் அனுமதியுடன் தனது நிர்வாக கடமைகளை நிறைவேற்றுமாறு மாநில அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிதி அதிகார பகிர்வு கூட்டாட்சி முறையின் வெற்றிக்கு நிதி அதிகார பகிர்வு மிகவும் முக்கியமானதாகும் இந்திய அரசமைப்பு மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே நிதி அதிகார பகிர்வை விரிவாக வழங்குகின்றது இரண்டு வகையான வருமானங்கள் நிதி பகிர்வில் காணப்படுகின்றன அவை வருமான வரி பகிர்வு மற்றும் இதர வருமான பகிர்வு 
இரண்டு வகையான வருமானங்கள் நிதி பகிர்வில் காணப்படுகின்றன அவை வரி வருமான பகிர்வு இதர வருமான பகிர்வு இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரி வருமான பகிர்வு மத்திய மாநில நிதி பகிர்வில் வரி வருமான பகிர்வு ஐந்து வகைகளில் தீர் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மத்திய மாநில நிதி பகிர்வில் வரி வருமான பகிர்வு ஐந்து வகைகளில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரிகள் அப்புறம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரிகள் மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு மாநில அரசால் வசூலிக்கப்படும் வரிகள் மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் வரிகள் அதாவது ஒரு மாநிலத்தில் மத்திய அரசால் அந்த வரி விதிச்சிருப்பாங்க அவ மத்திய அரசே வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அந்தந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கும் இன்னொன்று கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கிடையே பகிர்ந்து வழங்குதல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருமான வரி பகிர்வு நெக்ஸ்ட் வந்து இதர வருமான பகிர்வு வரி தவிர இதர வருமான வழிகள் மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு அரசமைப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசாங்கம் தனக்கான வணிக மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வருமானத்தை ஈட்டலாம் எடுத்துக்காட்டாக தொழில் நிதி நிறுவனம் ரயில்வே துறை ஒலிபரப்பு அஞ்சல் துறை போன்றவையை நாம் கூறலாம் போன்றவற்றை கூறலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்கங்கள் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட வணிக தொழில் நிறுவனங்கள் மூலமாக வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்ளலாம் எடுத்துக்காட்டாக மின்சாரம் நீர்ப்பாசனம் வனங்கள் தரைவழி போக்குவரத்து போன்ற துறைகளில் மாநில அரசாங்கங்கள் வருமானத்தை ஈட்டலாம் நெக்ஸ்ட் நிதிக்குழு ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டிற்கும் குடியரசுத் தலைவர் ஒரு நிதிக்குழுவை அமைப்பார் அரசமைப்பின் இரநூத்தி எண்பதாவது உறுப்பு நிதிக்குழுவின் அமைப்பை விபரிக்கின்றது நிதிக்குழு ஒரு தலைவரையும் நான்கு உறுப்பினர்களையும் பெற்றிருக்கும் நிதிக்குழுவின் தலைவர் பொது நடவடிக்கைகளில் அனுபவம் பெற்றவராக இருப்பார் நிதிக்குழுவின் மூன்று உறுப்பினர்கள் நிதி நிர்வாகம் பொருளாதாரம் பொது கணக்குகள் மற்றும் அரசு நிதித்துறை ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருப்பார்கள் நிதிக்குழுவின் நான்காவது உறுப்பினர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக தகுதி பெற்றவர் இதுவரை பதினாலு நிதிக்குழுக்கள் இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதுவரை பதினாலு நிதிக்குழுக்கள் இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவு கூட்டாட்சி அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற அரசமைப்பு நிபுணரான கிராண்ட்வில் ஆஸ்டின் இந்திய கூட்டாட்சியை கூட்டுறவு கூட்டாட்சி என வர்ணித்தார் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற அரசமைப்பு நிபுணரான கிராண்ட்வில் ஆஸ்டின் இந்திய கூட்டாட்சியை கூட்டுறவு கூட்டாட்சி என வர்ணித்தார் அமெரிக்கா போன்ற கூட்டாட்சி நாடுகளில் கூட்டுறவு கொள்கை அம் அமல்படுத்தப்படுகிறது அரையளவு கூட்டாட்சி கொள்கை கொண்ட நமது அரசமைப்பில் மாநிலங்கள் மத்திய அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் பெற்றிருக்கும் அவசரகால அதிகாரங்களும் அரசமைப்பின் சில பகுதிகளும் மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய அரசுடன் கூட்டுறவு உணர்வுடன் செயல்பட வைக்கின்றன குடியரசுத் தலைவர் பெற்றிருக்கும் அவசரகால அரசாங்கங்களும் அதிகாரங்களும் அரசமைப்பின் சில பகுதிகளும் மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய அரசுடன் கூட்டுறவு உணர்வுடன் செயல்பட வைக்கின்றன இந்திய அரசியலில் பல்வேறு பகுதிகள் அமைப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கூட்டுறவு கூட்டாட்சியின் விழுதுகளாக உள்ளன அவைகளை மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தலாம் அவை அரசமைப்பு நிறுவனங்கள் சட்ட அமைப்புகள் அரச அமைப்புகள் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசமைப்பு நிறுவனங்கள் அரசமைப்பு பல்வேறு அமைப்புகளை உருவாக்கி கூட்டுறவு கூட்டாட்சி முறையை ஆதரிக்கிறது அரசமைப்பில் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது உறுப்பு குடியரசுத் தலைவர் பொது நலனுக்காக மாநிலங்களுக்கிடையேயான குழுவை உருவாக்கலாம் என கூறுகிறது சர்க்காரியா குழுவின் பரிந்துரையின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளில் கூட்டாட்சி முறையில் உள்ள அரசாங்கங்கள் இடையே எல்லா துறைகளிலும் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பதற்காக மாநிலங்களிடையேயான குழு தோற்றுவிக்கப்பட்டது பிரதமர் இக்குழுவின் தலைவராக இருக்கிறார் மாநிலங்கள் இடையில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் ஒரு நிலைக்குழுவும் உருவாக்கப்பட்டது இக்குழுவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தவிர ஐந்து மத்திய அமைச்சர்கள் குழு ஒன்பது மாநில முதல்வர்கள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சட்ட அமைப்புகள் நாடாளுமன்றத்தின் சட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல அமைப்புகளும் கூட்டுறவு கூட்டாட்சியை வலுப்படுத்துகின்றன நாடாளுமன்றத்தின் சட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல அமைப்புகளும் கூட்டுறவு கூட்டாட்சியை வலுப்படுத்துகின்றன 
மண்டல குழுக்கள் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டத்தின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்பட்டன மண்டல குழுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டத்தின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்பட்டன மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் உருவான போது மண்டல குழுக்களும் உருவாகின சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு மண்டல குழுக்களின் நோக்கம் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி வழக்கத்தை வளர்ப்பது என்று என்றார் ஆரம்பத்தில் ஐந்து மண்டல குழுக்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்காக சிறப்பு மண்டல குழு உருவாக்கப்பட்டது தற்பொழுது ஆறு மண்டல குழுக்கள் இயங்குகின்றன அவை வடக்கு மண்டல குழு தெற்கு மண்டல குழு கிழக்கு மண்டல குழு மேற்கு மண்டல குழு மத்திய மண்டல குழு வடகிழக்கு மண்டல குழு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் எல்லா மண்டல குழுக்களின் பொது தலைவராக உள்ளார் மேலும் ஒவ்வொரு மண்டல குழுவிலும் ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வர் மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்களும் ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதியில் நிர்வாக தலைவரும் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நதி ஆணையம் நதி ஆணையங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதிகளை மேலாண்மை செய்வதற்கு மாநிலங்களுக்கு பரிந்துரைகள் வழங்குவதற்கும் நதி ஆணையத்தை உருவாக்கியது இந்த நதி ஆணையத்தை உருவாக்குனது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நதி ஆணையம் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நதிநீர் தீர்ப்பாயம் மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதிநீர் சக் சிக்கல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அரசமைப்பின் உறுப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டின்படி உருவாக்கப்பட்டது மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதிநீர் சிக்கல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அரசமைப்பின் உறுப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டின்படி உருவாக்கப்பட்டது மெட்ராஸ் மாகாணமும் மைசூர் அரசும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு காவிரி நதிநீரை பயன்படுத்த ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டன ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நா எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு இவ்வொப்பந்தம் காலாவதியானது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மாகாணமும் மைசூர் அரசும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு காவிரி நதிநீரை பயன்படுத்த ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டன ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு இவ்வொப்பந்தம் காலாவதியானது நதிநீர் சிக்கல் சட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நதிநீரை பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில பேச்சுவார்த்தை நடந்துச்சு ஆனால் அது வந்து சரியான முறையில் வந்து தீர்ப்பு வழங்கலை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நதிநீர் சிக்கல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறின்படி காவிரி நதிநீர் நடுவர் மன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்டது இந்த நதிநீர் தீர்ப்பாயம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு குழு அமைப்பார் அதாவது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை தலைமையில் கொண்ட ஒரு குழு அமைச்சு இந்த நடுவர் மன்றத்தை வந்து கொண்டு வருவார் அந்த நதிநீர் பிரச்சனையை சரி பண்ணுறக்காக அந்த குழுவை அமைப்பார் கடைசியாக அந்த நதிநீர் நடுவர் மன்றம் வந்து என்ன தீர்ப்பு சொல்லுதோ அதை தான் வந்து ஏற்றுக்கணும் மா அந்த சம்மந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் வந்து ஏற்றுக்கணும் இதில் வந்து இடையில் வந்து உச்ச நீதிமன்றமே கூட அந்த தீர்ப்பை வந்து விமர்சிக்க முடியாது நதிநீர் சிக்கல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறின்படி காவிரி நதிநீர் நடுவர் மன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்டது நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வழங்கிவிட்டது மாதந்தோறும் கர்நாடகம் பிலிகுண்டுலு என்ற எல்லை பகுதியில் தமிழ்நாட்டிற்கு குறிப்பிட்டளவு நீரை வழங்க வேண்டும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தமிழ்நாடு நூற்றி எழுவத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகத்திடமிருந்து எல்லை பகுதியில் பெறும் மொத்த காவிரி நீரில் தமிழ்நாடு நானூற்றி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி கர்நாடகம் இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி கேரளா முப்பது டிஎம்சி புதுச்சேரி ஏழு டிஎம்சி என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு பங்கீடு செய்துள்ளது இந்த மொத்த காவிரி நீரில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு நானூற்றி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சியோ கர்நாடகாவுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி சாரி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சியோ கேரளாவுக்கு வந்து முப்பது டிஎம்சி புதுச்சேரிக்கு ஏழு டிஎம்சி என உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நீர் பங்கீடு செய்துள்ளது இந்த காவிரி நீர் பிரச்சனையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஸ்டேட்டும் அதாவது தமிழ்நாடு கர்நாடகம் கேரளா அப்புறம் புதுச்சேரி யூனியன் இந்த நாலும் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரசு அமைப்புகள் அரசு வந்து என்னென்ன அமைப்புகள்லாம் இது பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது நிதி ஆயோக் மத்திய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நிதி ஆயோக் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தது 
இந்தியாவின் மாற்றத்திற்கான தேசிய குழு என்பது இதன் பொருளாகும் நிதி ஆயோக் அப்படின்னா என்னன்னா இந்தியாவின் மாற்றத்திற்கான தேசிய குழு என்பது இதன் பொருளாகும் திட்டக்குழு நீக்கப்பட்ட பிறகு இப்புதிய குழு தோற்றுவிக்கப்பட்டது பிரதமர் இக்குழுவின் தலைவராக இருப்பார் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் ஒன்றிய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளின் முதல்வர்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் துணை ஆளுநர் ஆகியோர் இக்குழுவில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக செயல்படுவார்கள் வருமான ஆதாரங்கள் இல்லாததாலும் அரசமைப்பு சக்தி இல்லாததாலும் மாநிலங்கள் மத்திய அரசை சார்ந்தே இயங்குகின்றன இயற்கை பேரழிவுகளை சமாளிப்பதற்கு கூட மத்திய அரசை சார்ந்திருக்கின்றன இந்நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்பது நிதி ஆயோக்கின் நோக்கமாகும் இயற்கை பேரழிவுகளை சமாளிப்பதற்கு கூட மத்திய அரசை சார்ந்திருக்கின்ற இந்நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிதி ஆயோக்கின் நோக்கம் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதிநீர் பிரச்சனை தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி ஆகியவை காவிரி பிரச்சனையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன சட்லஜ் ஆறு பிரச்சனையில் பஞ்சாப் ஹரியானா சம்பந்தப்பட்டுள்ளன கோவா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆகியவை மகாதயி ஆற்று பிரச்சனையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கூட்டாட்சியில் பிரச்சனைகளும் தேவைகளும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆளுநரின் நியமனம் மற்றும் பணி மத்திய அரசாங்கத்தின் முகவராக ஆளுநர் மாநிலத்தில் செயல்படுவதை மாநில அரசாங்கங்கள் எதிர்க்கின்றன ராஜமன்னார் குழு மாநில ஆளுநர்கள் கூட்டாட்சி முறைக்கு எதிராக இருப்பதாக விமர்சித்தது தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை அவர்கள் காலத்திலிருந்து ஆளுநர்களின் அதிகாரங்களை குறைக்க வேண்டும் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாருனா ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு ஆளுநரும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் ஆளுநர்களின் செயல்பாடுகள் அதிதிருப்தியை உருவாக்கியுள்ளன எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் ஆளுநரின் செயல்பாடுகள் அதிதிருப்தியை உருவாக்கியுள்ளன மாநிலங்களில் ஆளும் கட்சி உடைந்து போனாலோ அல்லது தொங்கு சட்டமன்றம் உருவானாலோ ஆளுநரின் முடிவுகள் சர்ச்சைகளை உருவாக்குகின்றன மாநிலங்களில் ஆளும் கட்சி உடைந்து போனாலோ அல்லது தொங்கு சட்டமன்றம் உருவானாலோ ஆளுநர்களின் முடிவுகள் சர்ச்சைகளை உருவாக்குகின்றன நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி ஆரம்ப காலத்தில் கல்வி இரண்டாவது பட்டியலான மாநில பட்டியலில் தான் இடம்பெற்றிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாடாளுமன்றம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சாசன திருத்த சட்டத்தின் மூலம் கல்வியை மூன்றாவது பட்டியலான பொது பட்டியலுக்கு மாற்றியது பொது பட்டியலில் தற்போது கல்வி இருப்பதால் மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே முரண்பாடுகள் தோன்றினால் மத்திய அரசின் அதிகாரமே செல்லுபடியாகும் ஆகவே தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் கல்வியை மீண்டும் மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என கூறுகின்றன நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாநில சட்ட முன்வரைவுகளை குடியரசுத் தலைவரின் கவனத்திற்கு தேக்கி வைத்தல் மாநிலங்கள் நிறைவேற்றும் சட்ட முன்வரைவுகளை ஆளுநர்கள் குடியரசுத் தலைவரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம் மாநிலத்தின் நிதி சட்ட முன்வரைவு ஆளுநர்கள் தேக்கி வைத்தால் குடியரசுத் தலைவர் அவைகளை நிராகரிக்கலாம் அல்லது அவைகளுக்கு தனது இசைவை தெரிவித்து அவைகளை சட்டமாக்கலாம் அரசியல் காரணத்திற்காக ஆளுநர்கள் இப்பிரிவை தவறாக பயன்படுத்துவதாக மாநிலங்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றன நெக்ஸ்ட் எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு எதிராக ஆளுநர்கள் இவ்விவகாரத்தை பயன்படுத்துவதாக கூறுகின்றனர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தவறாக பயன்படுத்தப்படல் ஆளுநர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உறுப்பு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அரசமைப்பின் பதினெட்டாவது பகுதியில் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது உறுப்பு ஒரு மாநிலத்தின் அரசமைப்பை ஆட்சி முறை சீர்குலைந்து விட்டால் குடியரசுத் தலைவர் அவசர காலத்தை அமல்படுத்தலாம் என்று கூறுகிறது மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு எதிராக இவ்வுறுப்பை தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளதாக பல மாநிலங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதற்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா அரசாங்கத்தை வந்து மத்திய அரசு வந்து ஒரு டைம் வந்து கலைச்சிருக்கு அதாவது சோமப்ப ராயப்ப பொம்மை அப்படிங்கிறவரோட அவர் வந்து முதல்வராக இருந்தப்ப அந்த கர்நாடக அரசாங்கம் வந்து மத்திய அரசால் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து அவர் வழக்கு தொடர்த்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த உறுப்பை வந்து தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கு அதாவது இந்த உறுப்பு வந்து எப்படின்னா ஒரு அதாவது ஒரு மாநிலத்தில் வந்து கிளர்ச்சியோ இல்லை சட்ட ஒழுங்கோ நடக்கிறப்ப 
அதை இந்த உருப்பை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மாவட்டத்துக்குள்ளேயோ ஒரு சில பகுதிக்குள்ளேயோ மட்டும் நடக்கிறப்ப நம்ம வந்து அந்த மாநிலம் ஃபுல்லாகவே வந்து இதை வந்து இந்த உருப்பை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அனைத்திந்திய பணிகள் அரசமைப்பின் உறுப்பு முன்னூற்றி பன்னெண்டு வழியாக அனைத்திந்திய பணிகள் உருவாகின்றன இப்பணிகளில் அதிகாரிகள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசினால் இவ்வதிகாரிகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் இப்பணிகளில் அதிகாரிகள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் இந்த உறுப்பு முந்நூற்றி பன்னெண்டு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அனைத்திந்திய பணிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஐபிஎஸ் அது மாதிரி கலெக்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசால் தேர்ந்தெடுத்து மாநிலங்களுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதனால் மத்திய அரசுக்கு கீழே தான் அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மாநிலங்கள் வந்து குற்றம் சொல்லுது இவங்களை வந்து மாநில அரசு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து அடுத்த மாநிலத்துக்கு வந்து மாற்றலாம் ஆனால் அவரை வந்து பதவி நீக்கம் வந்து செய்ய முடியாது அந்த அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அமைத்த ராஜ்மன்னார் குழு அனைத்திந்திய பணிகளை அகற்ற வேண்டும் என பரிந்துரைத்தது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் குழு நமது நாட்டின் நிர்வாக சீர்திருத்தங்களுக்காக இதுவரையில் இரண்டு நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளன முதல் நிர்வாக சீர்திருத்த குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் மொராஜி தேசாய் தலைமையிலும் பின்னர் கே அனுமந்தையா தலைமையிலும் உருவாக்கப்பட்டது இக்குழு இருபது அறிக்கைகளை வழங்கியது இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் குழு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது ஆரம்பத்தில் வீரப்ப மௌலியும் பின்னர் வி ராமச்சந்திரனும் தலைவர்களாக இருந்தனர் இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மன்னார் குழு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நமது அரசமைப்பின் மத்திய மாநில உறவுகளை ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகள் வழங்குவதற்கு ராஜ்மன்னார் குழுவை அமைத்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பி வி ராஜ்மன்னார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் முனைவர் ஏ லக்ஷ்மணசுவாமி ஆந்திர உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி முனைவர் பி சந்திர ரெட்டி ஆகியோர் இக்குழுவில் இருந்தனர் தங்களது பரிந்துரைகளை இக்குழு அரசாங்கத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வழங்கியது மாநில சுயாட்சி வரலாற்றில் மிகவும் முக்கிய மைல்கல்களாக இக்குழுவின் அறிக்கைகள் உள்ளது ராஜ்மன்னார் குழுவின் முக்கிய பரிந்துரைகள் இந்த ராஜ்மன்னார் குழு வந்து என்னென்ன பரிந்துரை செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அரசமைப்பின் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது உறுப்பு உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் இந்த இரநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது உறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்தில் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் வந்து ஒரு குழு அமைக்கலாம் மாநில குழு அமைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அரசமைப்பு உறுப்போட நோக்கம் அது அது இந்த அரசமைப்பு வந்து உடனடியாக ச அமல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல் சொல்லியிருக்கு ராஜ்மன்னார் குழு தற்பொழுதுள்ள மத்திய மாநில உறவுகள் மத்திய அரசுக்கு சாதகமாக உள்ளது ஆகவே அரசமைப்பின் உறுப்புகள் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் ரெண்டு ஆகியவை நீக்க வேண்டும் இந்த உறுப்புகள் மாநில உரிமைகளை பாதிப்பதால் அவைகளை நீக்கி மாநில உரிமைகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என ராஜ்மன்னார் குழு பரிந்துரைத்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பட்டியல்களில் இல்லாத இதர அதிகாரங்கள் மத்திய அரசிடம் இருந்து மாநில அரசுகளுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் வரி விதிக்கும் அதிகாரமும் மாநில அரசுகளுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் இதுவும் அந்த குழு வந்து பரிந்துரைச்சிருக்கு அரசமைப்பின் பதினெட்டாவது பகுதியில் உள்ள உறுப்பு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மத்திய அரசால் கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் தவறாக வந்து இந்த அரசமைப்பை வந்து அந்த உறுப்பை பயன்படுத்துறதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இக்குழு அனைத்திந்திய பணிகளில் பெரிய அளவில் மாற்றங்களை பரிந்துரைத்தது நமது நாட்டில் இரண்டு வகையான பணிகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் மத்திய பணிகள் மத்திய அரசிற்கும் மாநில பணிகள் மாநில அரசிற்கும் நிர்வாக தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நிதி ஆதாரங்களை மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து மாநில அரசாங்கத்திற்கு அதிக அளவில் மாற்றித்தர வேண்டும் என இக்குழு கூறியது நிதி ஆற்றல்தான் மாநில உரிமைகளில் அச்சாணி என்று இக்குழு கருதியது ஆகவே அரசமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையில் திருத்தங்கள் பெரிய அளவில் செய்ய வேண்டும் என இக்குழு பரிந்துரைத்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்காரியா குழு மத்திய அரசாங்கம் பல கூட்டாட்சி கோரிக்கைகள் மாநிலங்களால் எழுப்பப்பட்டதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு நீதியரசர் ஆர் எஸ் சர்க்காரியா தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது இக்குழுவில் பி சிவராமன் முனைவர் ஆர் எஸ் எஸ் சென் ஆகிய நிபுணர்களும் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் இக்குழு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரைகள் உள்ளடக்கிய 
ஒரு விரிவான அறிக்கையை ஐந்து வருடங்கள் கழித்து மத்திய அரசிற்கு சமர்ப்பித்தது மாநிலங்களுக்கிடையேயான குழு அரசமைப்பின் உறுப்பு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆளுநர் மொழி இவங்க குழுவில் முக்கியமாக என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அரசமைப்புகளுக்கு இடையான குழு சாரி மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு மாநிலங்களுக்கு இடையான ஒரு குழு வந்து அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சர்க்காரியா குழுவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அரசமைப்பின் உறுப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு பி மற்றும் சி பணிகளை செய்யும் அதிகாரம் இக்குழுவிடம் வழங்கப்பட வேண்டும் ஒரு மாநில குழு அமைச்சு அதில் வந்து அரசமைப்போட இந்த இரநூத்தி அறுபத்தி மூணோட பி பி மற்றும் சி பணிகளை வந்து செய்கிற அதிகாரம் கொடுக்கணும்னு ஆனால் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணோட ஏ அதிகார பணிகளை வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இந்த இந்த சர்க்காரியா குழு வந்து பரிந்துரைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கல்வியை பற்றி அதாவது இதில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குழு அமைத்தது இதில் மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு அப்புறம் அரசமைப்பின் உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு இந்த உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறை பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு கவனமாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் ஆளுநர் அதாவது ராஜமன்னார் குழுலாம் வந்து மற்ற குழுக்கள் எல்லாமே வந்து ஆளுநர் பதவி வந்து கொஞ்சம் தேவையில்லாதது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த சர்க்காரியா குழு என்ன சொல்லுதுன்னா ஆளுநர் பதவி வந்து ரத்து செய்யலாம் கூடாது அது தேவையானது தான் ஆனால் நாட்டுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள அரசியல் கட்சி சாராதவங்கள வந்து ஆளுநராக நியமிக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த சர்க்காரியா குழு சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொழி மொழியை வந்து மும்மொழி கொள்கையை கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று சர்க்காரியா குழு பரிந்துரைத்தது மும்மொழி கொள்கை தேசிய ஒற்றுமையை வளர்க்கும் என்று இக்குழு கூறியது இந்த மொழிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புஞ்சி குழு புதிய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி மதன் மோகன் புஞ்சி தலைமையில் ஒரு புதிய குழுவை அமைத்தது இக்குழுவில் மூன்று நிபுணர்களும் ஒரு செயலரும் இருந்தனர் இக்குழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தனது பரிந்துரைகளை மத்திய அரசுக்கு வழங்கியது இக்குழு அரசமைப்பின் உறுப்புகள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு முன்னூத்தி ஆகியவற்றில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என பரிந்துரைத்தது அண்ணல் அம்பேத்கார் அரசமைப்பின் உறுப்பு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறை தேவையற்ற வார்த்தை என்று வர்ணித்தார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்களுக்கு எதிராக இவ்வுறுப்பு உள்ளதை அவர் கசப்புடன் ஏற்றுக்கொண்டார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கட செல்லையா குழு பிரதமர் அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் தலைமையிலான தேசிய மக்களாட்சி கூட்டணி அரசாங்கம் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு நீதி அமைச்சர் நாராயணராவ் வெங்கட செல்லையா தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது இந்த அரசமைப்பு மதிப்பாய்வு தேசிய குழு அரசமைப்பில் பல சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என கூறியது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக் பேக் பின்னாண்டு இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் உலகின் முதல் கூட்டாட்சி அமைப்பு எந்த நாட்டை சேர்ந்தது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முறையை முதன் முதலாக கோரியது எது நேரு அறிக்கை ஆங்கிலேய அரசாங்கம் கூட்டாட்சி முறையை அதிகாரப்பூர்வமாக முதன் முதலில் எப்பொழுது வழங்க முன்வந்தது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கீரவை நாடாளுமன்றம் என்பதில் எத்தனை அவைகள் உள்ளன இரண்டு அவைகள் கூட்டாட்சி அரசமைப்பின் மிக முக்கிய தன்மை எது அதிகார பகிர்வு மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையிலான சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்கும் அமைப்பு எது உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய கூட்டாட்சி முறையை கூட்டுறவு கூட்டாட்சி என விவரித்தவர் கிரீன்வில் ஆஸ்டின் அரசமைப்பின் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது உறுப்பு எவ்வகையான சிக்கல்கள் சம்பந்தப்பட்டது மாநிலங்களுக்கு இடையான நதிநீர் சிக்கல்கள் இந்தியாவில் புதிய மாநிலங்கள் உருவாகும் முறையை தவறாக விவரிக்கும் கூற்றியது நாடாளுமன்றம் சாதாரண சட்டத்தை இயற்றி புதிய மாநிலத்தை உருவாக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஆட்சி பணி போன்ற அனைத்திந்திய பணிகளை நீக்குவதற்கு பரிந்துரைத்த குழு எது ராஜமன்னார் குழு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக சர்க்காரியா குழு மத்திய அரசாங்கம் சர்க்காரியா குழுவை பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு வந்து அமைச்சிருக்கோம் இதே ராஜ்மன்னார் குழு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அனந்த்பூர் சாஹிப் தீர்மானம் அகாலி தலம் அனந்த்பூர் சாஹிப் தீர்மானம் அகாலி தலம் பொம்மை தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பொம்மை தீர்ப்பு வழங்க வழங்கியிருக்கும் அவருக்காக அது வந்து ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் 
அந்த உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு எதிராக இந்த தீர்ப்பு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கும் பொம்மை தீர்ப்பு உச்சநீதிமன்றம் முதலாவது நிர்வாக சீர்திருத்த குழு மொராஜி தேசாய் இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்த குழு வீரப்ப மௌலி உறுப்பு முந்நூற்றி பன்னெண்டு அனைத்திந்திய பணிகள் உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பொதுப்பட்டியலுக்கான அதிகாரத்தை மாற்றும் உறுப்பு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்மில் இருந்து ஒரு லெசனும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் வால்யூம் ஒன்னில் வந்து ஒரு லெசனும் கம்பைன் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்ஸில் எடுத்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக புக்கில் படிங்க அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கிற இந்த லெசனை வந்து புக்கில் படிங்க அந்த புக்கில் படிச்சுட்டு இதை வந்து ரிவிஷனுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெறுமனே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியாது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் புக்கில் படிங்க நன்றி வணக்கம்